。意大利文艺复兴运动的兴起，造成了意大利境内各地开始大举建设新的建筑与教堂。而作为天主教教皇住在地的罗马，到了十五世纪末期，各个教皇都企图要将罗马打造成一座世界的基督教首都。一五零三年。教皇朱利斯二世终于决定拆除原有的圣彼得教堂，并将这座西元四世纪新建完成的老教堂改建成一座新的教堂。朱利斯二世聘请著名的建筑师布拉曼特来设计建设新圣彼得大教堂。从一五零六年动工到一六二六年封顶，这一百二十年间总共经历了十八位教皇、十二位建筑师。整栋建筑的设计方案经历多次改动。许多杰出的建筑师和艺术家陆续投入这项教堂的新建工程，为教堂留下无数的艺术瑰宝。所以，不论是否以宗教或是艺术的角度来看，走一趟圣彼得大教堂的参访之旅，真可谓是让人叹为观止的旅程。由协和大道穿越围栏，就进入了这个国中之国——梵蒂冈。首先映入眼帘的就是坐落在圣彼得大教堂前方的圣彼得广场。这个教堂的前庭广场可容纳五十万人，是罗马教廷举行大型宗教活动的处所。这里也象征了梵蒂冈的疆域，它分隔了两个国度，一个是民主的意大利共和国，另一个则是政教合一的罗马教廷——梵蒂冈城国。广场被南北两侧椭圆形的贝尼尼回廊环抱，这两组柱廊为梵蒂冈的装饰性建筑，共有284根圆柱和88根方柱，组合成四排列柱并列的回廊。这些大理石柱有如四人一列的队伍排列在广场两边，柱高十八米，虚三四人方能合抱。朝广场一侧的每根石柱的柱顶各有一尊大理石雕像，他们都是罗马天主教会历史上的圣男圣女，神态各异，栩栩如生。广场中央矗立着一座方尖石碑，同石之间镶嵌柱雄鹰，做展翅欲飞状。两侧有两座造型讲究的喷泉。也都是当时的名家之作。两座回廊有如一双手臂环抱住，设计的建筑师贝尼尼以两个半圆形的回廊，呈现出两臂拥抱整个广场的姿势。当我们走进这座广场，就有如儿女投入母亲的怀抱一般。这使得原本严峻崇高的宗教所造成的距离感，变成了与世人接近的亲切感。同时，也藉由这样的设计，把教堂与市区给连接了起来。贝尼尼以古典列柱的形式新建广场回廊，廊顶有阳台，柱廊顶端的梁梅石带上安放了一百四十尊先知和圣人的大理石雕像，好让前来参访的观光客与信徒观瞻冥想。广场中央的方尖碑原是罗马皇帝卡利古拉为装饰皇宫旁边的圆形广场，远从埃及运来。一五八六年，教宗西斯汀五世下令将石碑移至圣彼得广场。据说为此曾动员九百多名工人、一百五十匹骏马和四十七台起重装置，花了近五个月时间才完成这项搬迁工程。如今每个礼拜天，教宗会在广场上举行盛大的弥撒，来自世界各地的信徒聚集于此聆听教宗的演讲。在圣诞夜以及除夕夜，教宗也会举行晚间的祷告。继续走到广场西端，我们看到的就是大教堂正面的景观。大教堂的前方矗立着两座石像，左边是手持象征天堂之门钥匙的圣彼得雕像，右边则是原为罗马帝国士兵而手持长剑的圣保罗雕像。大教堂的外观宏伟壮丽，正面宽一百一十五米，高四十五米，以中线为轴，两边对称，八根圆柱对称立在中间，四根方柱排在两侧，柱间有五扇大门，两层楼上有三个阳台。中间的一个叫祝福阳台，平日里阳台的门关住。重大的宗教节日时，教皇会在祝福阳台上露面，为前来的教徒祝福。教堂的平顶上正中间站立着耶稣的雕像，两边则是他十二位门徒的雕像一字排开。高大的圆顶上有很多精美的装饰。圣彼得大教堂正面有五扇大铜门，每一扇门分别由不同的大师设计建造。都有它不同的用意和含义，从右到左分别是圣门、圣室门、正门、善恶门、死门。其中最特殊的就是圣门。圣门 （Porta s a n t a 位于圣伯多禄大殿门廊最右端。这座铜门在平时门后面的通道是完全用水泥墙堵起来封闭的，只有在圣年或者美国二十五年才开启一次，下次将在二零二五年时再度开启。这扇门象征人们要通过基督才能获得救恩。这也就是说，当圣门打开时，朝圣者通过圣门进入教堂以获得全赦
，一种减少死后罪孽惩罚的行为。圣门则代表着耶稣基督，由天空俯瞰圣彼得大教堂，它呈现纵臂长、横臂短的拉丁十字架建筑形态，象征上主俯下身躯，拥抱他的子民。当年世界上各个天主教堂为了世界第一大教堂的名号争论不休，有的说以穹顶大小高低为准，有的要以教堂内部容积为判定，最后教廷决定以拉丁十字架的纵臂长短为判定标准。所以在圣门与青铜华盖之间的地面上，标示着世界上前五座大教堂的纵臂长度，而最靠近圣门的，也就是最长的标示牌，上面所标示的就是圣彼得大教堂。由这五座同门居中的正门，进入宏伟的圣彼得大教堂，穿过拥挤的人群，向右转，就来到了第一个小礼拜堂。彩窗前耸立着的，就是米开朗基罗最早的杰作《圣殇》，这是大师于二十三岁时完成的作品。《圣殇》亦称《圣母莲子像》，是一四九七年米开朗基罗应法国枢机之邀创作的一座雕塑作品，它也是米开朗基罗的成名作。故事题材来自圣经，描绘了圣母玛利亚怀抱住被钉死的基督时，面露慈爱悲悯的表情。基督躺在圣母双膝间，右腰肋骨上有一道伤痕，头向后垂，右臂搭在圣母右膝上。圣母的面容显得很年轻，穿住长袍和斗篷，右手托着基督的圣体，左手掌向前展开，象征圣母将唯一的儿子奉献给了世人。米开朗基罗将圣母刻画为一位少女，他说。圣母玛利亚是纯洁、崇高的化身和神圣事物的象征，所以必然能够永远保持青春美丽的容颜。她那永恒的青春与高贵的形象，象征人类追求美好事物的理想。这座雕像是米开朗基罗一生中唯一署名的作品。他在圣母胸前的衣带上，以拉丁文雕刻写下了“来自佛罗伦斯的米开朗基罗·伯纳洛蒂”，完成此作品。一九七二年五月二十一日。匈牙利男子托特拉斯洛冲到雕像前大喊：“我是耶稣基督，我复活了。”同时，以手中的凿子和铁锤猛力敲打作品，导致圣母左臂断裂，圣母像的眼鼻部位受到了严重损伤。事后紧急封闭现场，仔细搜寻，找回了五十余块大理石碎块，其造成的损伤之大，修复团队花了三年时间才大功告成。为了避免再度遭人破坏，作品现已被放置在一大片防弹玻璃后面，受到完善保护。沿住拉丁十字架形式的中央走道继续往前走去，我们就可来到象征上主心脏部位的十字交叉处，在这里坐落着教堂中央的大圆顶，圆顶是由单一的外壳构成，底部由一个连续的柱廊所环绕，顶部是一个寺庙状的天窗灯笼，上面由一颗球和十字架所组成。圆顶从地板到外部十字架的顶部总高度为 136.57 公尺，是当时世界上最高的圆顶，其内部直径则为 41.47 公尺。在建筑形态里，这座大圆顶有象征天堂的意涵，把圆顶建造成一个中空的形状，目的是透过一个可见的实体来比拟出一个基督教信仰所谓不可见之上帝，无所不在的，充满在整个宇宙的概念。教皇保罗三世于一五四六年任命七十二岁高龄的米开朗基罗来担任工程的总建筑师。米开朗基罗接下这项任务时，并没有接受任何酬劳，乃是为彰显神的荣耀而做。他将自己视为一个整合者，抱着尊重前建筑师成就的心态来完成这项浩大的工程。米开朗基罗设计的大教堂圆顶是参考自布鲁内莱斯基。于佛罗伦斯设计的圣母百花大教堂的圆顶，只是大圆顶还没完成，米开朗基罗就与世长辞了。后来由加可莫接续监工，于1590年完成大圆顶的建造。从教堂内部仰头观看，大圆顶的制高点是上帝的图像，圆顶下沿与下方环形壁上的镶嵌，号称是西方世界最大的铭文之一。铭文引自马太福音十六章十八节，耶稣曾对彼得说：“你是博多路。”磐石，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权势不能胜过它。我要把天国的钥匙交给你。以圣经当作铭文，环绕大圆顶，营造出一种圣彼得就在此处的氛围。在支撑圆顶的四个弧形的墙墩内设有壁龛，其中安置了与大殿主要圣物相关的巨大雕像。圣海伦娜手持真十字架和圣锭，由安德烈亚伯吉制作。圣朗基努斯手持住沾有耶稣圣血的长矛，由贝尼尼于1639年制作。
，圣安德烈与圣安德鲁十字架和圣维洛尼加手拿带有耶稣面孔图像的面纱的雕像，则分别由法兰索瓦·杜克斯诺伊和弗朗切斯科·莫奇所制作。在圆顶的东北处对面有一座圣彼得登基的雕像。目前被认为是十三世纪晚期的雕塑家阿诺尔·迪坎比奥的作品，但一些学者认为该雕像可以追溯到五世纪。不过几个世纪以来，由于亲吻或抚摸雕像，被认为具有为朝圣者赐福的效果，使得雕像的右脚大部分已磨损了。教堂内部，在十字走向的空间中心大圆顶的下方，安置了贝尼尼制作的一座。二十九公尺高的巴洛克式雕塑作品《青铜华盖》，这座青铜雕塑的盛刊共费时九年才告完成，是世界上同类型作品中最大的青铜雕塑。青铜华盖带有浓烈的宗教色彩，教皇主持弥撒仪式的祭坛就在这座青铜华盖内。华盖正中央是一只象征圣灵的白鸽，教堂圆顶中心是上帝的画像，因此从最顶端的上帝。经过华盖上的圣灵，到站在祭坛上的教皇，在空间上形成一束自上而下的垂直光轴。这道光芒也照耀着下方的圣体盒，盒子里供奉着圣彼得部分的骸骨。绕过青铜华盖，继续往西边走，我们就来到拉丁十字架的顶端，上主的头部位置。这个空间是安置圣彼得教皇宝座的处所。圣彼得宝座是贝尔尼尼设计的一件镀金的青铜宝座。宝座上方是余光芒四射的荣耀龛及象牙饰物的木椅，椅背上有两个小天使，手持开启天国的钥匙和教皇三重棺。宝座上方的圣龛里，彩窗上描绘的是代表圣灵的鸽子形象，在宗教上的三位一体或称为三圣一体的含义，代表着圣父、圣子、圣灵，天主教称为圣神，三个位格的一贯精神。据说圣母玛利亚因为见到了传圣训的鸽子而受圣神感孕。怀孕生出耶稣基督，而耶稣基督又将他的道传给了圣彼得、博多禄，所以大教堂就以鸽子的形象来代表上天之道的一脉传承。圣彼得大教堂具有十分完美的建筑与艺术形式，而一切设计的出发点是为了彰显上帝的荣耀。所以，不论您是一位虔诚的天主教信徒，或是一位喜好艺术的观光客，来参访一趟圣彼得大教堂，肯定会让我们不虚此行、满载而归的。